அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் ராஜேஷ் டிவைன் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனல் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நீலாஞ்சனம் சமாபாஷம் ரவிபுத்திரம் யமாக்ரஜம் சாயா மத்தண்ட சம்பூதம் தம் நமாமி சனேஸ்வரம் காக்கத்வஜாய வித்மகே கட்ககஸ்தாய தீமகி தன்னோ மந்த பிரச்சோதயாத் ஓம் ஸ்ரீ சனேஸ்வராய நமோ நமக அன்பு அன்பர்களுக்கு என்னுடைய முதற்க வணக்கங்களை உரித்தாக்கி கொண்டு நம்ம இன்றைக்கி நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பதிவு வந்து ஒரு சனி பகவானுடைய இன்னல்களிலிருந்தும் சோதனைகளிலிருந்தும் அதனுடைய வீரியத்தை குறைக்கக்கூடிய அதிர்ஷ்ட கல்லினுடைய தன்மையை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் சனி பகவானுடைய சோதனைகள் நீங்க அதிர்ஷ்டக்கல் பரிகாரம் அதாவது இந்த நிறைய பேர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் சில சித்தர்களுடைய நூல்களிலிருந்து வந்து இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்குவதற்கு என்ன அவங்க சொல்கிறாங்கிறத இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்மளுடைய பதிவுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கு லிங்க் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஹலோ அப்பில் இருக்கிறவங்க நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லிங்கில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டிபென்ட் பிஸ்னஸ் கிரியேட்டர்ஸ் அதாவது இப்போது நீலக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே நீலங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சனி பகவானுடைய ஒரு அந்த வஸ்திரத்தை குறிக்கக்கூடிய சனி பகவானுடைய தன்மையை குறிக்கக்கூடிய ஒரு கலர் அதாவது நீலம்ங்கிறது சனி பகவான் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்கள் அணிய வேண்டிய கல் எட்டு பதினேழு இருபத்தி ஆறு நீங்கள் இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களாக இருந்தீர்கள் என்றால் நீலக்கல்லை வந்து கையில் அணிவதன் மூலியமாக ஏற்றமும் வெற்றியும் பெறுகிறார்கள் மனதில் வந்து குழப்பங்கள் நீங்கி அமைதி ஏற்படுகின்றது மகர கும்பராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த நீலக்கல்லை அணியலாம் அவர்களுக்கு இந்த மனசாந்தி நிச்சயமாக உங்கள் அவர்களுக்கு உண்டு அதே போல் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சனி திசை நடைபெறும் போதும் ஏழரை சனி நடைபெறும் போதும் இந்த நீலக்கல்லை அணிந்தால் சனியால் உண்டாகும் சோதனைகள் குறைந்து நற்பலன்கள் உண்டாகின்றது அதாவது நீளமாக உள்ள எல்லா கற்களையும் நீல கற்களாக நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கூடாது அந்த கல்லில் வந்து நீரோட்டம் இருக்கணும் அதாவது ஒரு சக்தி இருக்கணும் நீரோட்டம் உள்ள குறையில்லாத நல்ல நீல கற்களை நீங்கள் வந்து அணையும் போது தான் அதனுடைய வீரியமானது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் போய் இந்த நீ நீலக்கல்ல வாங்க வேண்டாம் ரொம்ப வருஷமாக ஃபீல்டில் இருந்து ஜுவல்லரி ஷாப்லேயோ இல்லை ரொம்ப வருஷமாக ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதனோட பற்றின அந்த ஸ்டோன்ஸை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் இப்போது நீலக்கற்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு அணிவதால் சுவாச சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் பற்கள் ஈறு தொடர்பாளுள்ள நோய்கள் வயிறு தொடர்புள்ள நோய்கள் குறிப்பாக ஜீரணம் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் மலச்சிக்கல் குடல் புண் போன்ற நோய்கள் எல்லாம் குணமடைகின்றது என்பது சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நீலக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே வந்து ஒளி வீசக்கூடிய தன்மையை கொண்டது கோழி முட்டை வடிவத்தில் இந்த நீலக்கல் வந்து இருக்கும் நீலக்கல்லை நீங்கள் அணிவதன் மூலியமாக எதிரிகள் பலவீனம் அடைந்து வாழ்வில் வெற்றி மேல் வெற்றி பெறும் அமைப்பானது உண்டாகின்றது ஆஸ்திரேலியா ஸ்ரீலங்கா மாலவியா இந்த போன்ற இடங்களெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நீலக்கல்லானது வந்து கிடைக்கின்றது இதில் நல்லா ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் வந்து போலி கற்கள் தான் இருக்குது ஏன்னா பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் முறையான கற்களை நீங்கள் வந்து கவனமாக வாங்கி அணிய வேண்டும் அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் ரொம்ப வருஷமாக பாரம்பரியமாக இருக்கிறவங்கள்ட்ட மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த கல்லை வாங்கணும் லேட்டஸ்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணி ஷாப்பு ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட்டலாம் நீங்கள் போய் இந்த கல்லை நீங்கள் வந்து வாங்க வேண்டாம் அதில் அதை பற்றினா உங்களுக்கு விவரம் வேண்டும் தெளிவான ஒரு பதிவு வேண்டும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ நான் அதை உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அது எப்படி இருக்கணுங்கிறது அதே மாதிரி ஆறு நூல்கள் உள்ள நீலக்கற்கள் முறையாக அணிவதன் மூலம் எட்டாம் எண்காரர்கள் ஏற்றமும் உயர்வும் பெறுகின்றார்கள் சமுதாயத்தில் நல்ல அந்தஸ்து ஏற்படுகின்றது எதிரிகள் பலவீனம் பெறுகின்றார்கள் வெற்றி மேல் வெற்றியானது நிச்சயம் ஏற்படுகின்றது அப்போது இப்போ உங்களுக்கு குறைச்சின்னு வரலாம் சார் கடவுள் வந்து கொடுக்கக்கூடிய கஷ்டத்தை கொடுக்க தான் போகிறார் ஜாதகப்படி எல்லாம் நடக்க போகுது இதில் சென்ட்ரலில் இதில் என்ன கல் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வரும் அதாவது பிரபஞ்ச பிரபஞ்சத்தினுடைய தன்மையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பொருள்களுக்கும் ஒன்று ஒன்று ஈர்ப்பு சக்திங்கிறது ஒன்று இருக்குது அதாவது ஒத்தவே ஒத்தவே இருக்குங்கிற மாதிரி இந்த கற்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஒரு ஆகர்ஷண சக்திகளை வந்து வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஆகர்ஷண சக்தியை வெளிப்பட்டிருக்கும் அதுக்கெல்
புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணலை அப்படின்னா நிச்சயமாக அது எதிர்மறை சக்திகளை வெளிப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் சாலிகிராமமும் அப்படி தான் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதே போலத்தான் இந்த கற்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில வசி சில வந்து ஆகர்ஷண சக்திகளை வெளிப்படுத்தும் நீங்கள் முறையாக உங்களுடைய ஜாதகத்தை எல்லாம் ஆராய்ந்த பிறகு எந்த மாதிரியான கற்களை அணிய வேண்டும் சோதனை பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து வாங்கணும் சும்மா ஃபேஷனுக்காக இதை போடக்கூடாது போட்டால் எதிர்மறையான பலன்களை இந்த கற்களானது உங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் சிறந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்ல ஜோதிடர்கிட்ட நீங்கள் கன்சல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை போடுவது ரொம்ப மிக மிக உத்தமமான விஷயம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பூச நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுடைய தன்மையை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் பூஷம் அதாவது பூச நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உலகில் தன்னை தனி மனிதராக எண்ணி மற்றவர்களிடமிருந்து விலகி இருக்கும் குணம் கொண்டவர்கள் இவர்கள் எதையாவது சிந்தித்து கொண்டே இருப்பார்கள் சிறந்த நிறைந்த மனோசக்தியும் கூர்மையான அறிவும் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் பலர் உயரமானவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்களது கண்கள் வந்து சிறிது கொஞ்சம் உள்ளடங்கி இருக்கும் புருவங்கள் அடர்த்தியாக இருக்கும் கூர்மையான பார்வை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் பொதுவாக பித்த உடம்பை கொண்டவர்களான இவர்களுக்கு அடிக்கடி வயிறு சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகள் வர வாய்ப்பு உண்டு இளமை பருவத்திலேயே மனதளவிலோ உடலளவிலோ அதிகம் இன்னல்படும் இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமைதியான வாழ்க்கையை விரும்பக்கூடிய மனிதர் மதம் தெய்வ வழிபாடு வேதாந்தம் போன்ற காரியங்களெல்லாம் ஈடுபடக்கூடிய நாட்டம் உள்ளவர் மனம் வேதாந்தத்தை வேதாந்தத்தை வந்து நீங் அதாவது சொல்லப்போனால் இவர் வந்து எப்பயுமே வந்து சில வேதா வேதாந்தம்னு சொல்லுவாங்க சில நல்லா பேசுவாங்க அப்போ இவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல உடல் சுகத்தையும் விரும்புவார்கள் இதனால் மிகவும் தொல்லைப்படக்கூடிய கஷ்டத்துலேயும் அந்த இருப்பாங்க இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல விஷயங்களில் மிகவும் சிரமப்பட்டு முன்னேற வேண்டிய முன்னேற வேண்டிய சூழ்நிலை இவர்கள் இவர்களுக்கு இருக்கும் பகுத்தறிவு கொள்கை கொண்ட இவர்கள் மற்றவர்களை புரிந்து கொள்ள சிரமப்படுவார்கள் சமூக நன்மைக்காக பாடுபடக்கூடியவர்கள் ஆனால் அதற்குரிய மரியாதை வந்து இவங்களுக்கு எப்பயுமே கிடைக்காது தாது பொருள் விற்பனை கம்புளி இரும்பு சாமான்கள் எண்ணெய் தயாரித்து விற்பனை செய்யக்கூடிய தொழில் தானியங்களை பயிரிட்டு விற்பனை செய்யக்கூடிய தொழில் இவங்கெல்லாம் நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும் இவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்னு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒன்று நான்கு ஒன்பது பத்து பதிமூன்று பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தெட்டு முப்பத்தொன்று ஆகிய தேதிகள்லாம் இங்கே இவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் விசாகம் புரட்டாதி உத்திரட்டாதி ரேவதி கேட்டை அனுஷம் ஆயுள்ளம் இதெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் இந்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் பச்சை நீளம் ஆகியவை அதிர்ஷ்டமானதாகும் நீலக்கல்லை அணிந்து கொள்வதன் மூலயமாக இவர்கள் நல்ல முன்னேற்றம் நல்ல முன்னேற்றத்தை இவர்கள் காணலாம் எப்பயுமே இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியை வந்து வணங்குவதன் மூலம் வாழ்க்கையில் வரும் கஷ்டங்கள் வந்து விலகி நற்பலன்களை பெற முடியும் என்பது தான் சித்தர்களுடைய வாக்கு ஸோ இந்த புனர்பூச நட்சத்திரக்காரர்கள் அவ்வளோ சில சக்திகளை பெற்றக்கூடிய அன்பர்கள் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய பதிவுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைப்பதற்கு மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சுவாரஸ்யமான தகவல்களுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் லக்ஷ்மி ராஜேஷ் சாரியா வாழ்க நலமுடன்